السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اي ار في ار جيمر او قناة عربية متخصصة فقط في الواقع الافتراضي اعلم انك تريد ضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس على اول ولكنك تنسى من فضلك لكي استمر لا تنساني اليوم باذن الله سنمر على افضل الالعاب على اوكلاس كويست من وقت بدايتها حتى هذا اليوم هذا الفيديو طويل جدا اذا تبعته الى النهاية تكون من الابطال وستستفيد جدا باذن الله ولكن إذا كنت لا تريد متابعة الفيديو كاملا تستطيع الدخول إلى صندوق الوصف ستجد الفيديو مقسم إلى أقسام تستطيع الدخول إلى القسم الذي تريد ومتابعته حتى نهايته ولكن قبل أن أبدأ يا كرام نريد أن نذكركم بأننا نشترك في حملة الدكتور إياد قنيبي لا تمزح بآيات القرآن لا تمزح بأسماء الملائكة لا تمزح بأسماء الرسل والأنبياء هيا بنا نبدأ في البداية يا إخوان سأبدأ بالألعاب الزومبي هذه الألعاب التي تستحوذ على أفكار وعقول الكثير من الشباب لدينا لعبة ديث هورايزون في رأيي هذه أفضل لعبة على منصة الأوكلاس كوست في هذه اللعبة يمكنك التسلق يمكنك ضرب النار من الأسلحة يمكنك قتل وحوش مختلفة ستواجهها بيئة اللعبة بيئة غريبة جدا ستصيبك بالرعب موسيقى هذه اللعبة تصيبك بالرعب جدا جدا في رأيي هذه أفضل لعبة زومبي موجودة على منصة الكوست اللعبة الثانية في التصنيف بعض الناس يعتبرها هي اللعبة الأولى في عالم الزومبي ولكن بالنسبة لتصنيفي أنا أعتبرها هي اللعبة الثانية وهي لعبة أريزونا سانشاين هذه اللعبة تستحوذ على زخم كبير جدا وتستحوذ على عدد كبير من لاعبين الأوكلاس كوست هذه اللعبة تدور في بيئة صحراوية طبعا نعلم صحراء أريزونا في هذه اللعبة تصطاد زومبي وتقتل زومبي بعد كارثة تصيب مدينة أريزونا الأمريكية ثالث لعبة سنتكلم عنها اليوم هي لعبة Walking Dead Sins and Sinners في رأيي أيضا هذه من أفضل الألعاب ولكني أفضل عليها Death Horizons هذه اللعبة لعبة جميلة لها قصة رائعة تشعر فعلا وكأنك داخل بيئة الزومبي لعبة مرعبة جدا تدور أحداثها في وقت الشفق ليلا ولذلك ستشعر برعب مضاعف فهذه اللعبة أنا أنصح أيضا بشرائها والآن نمر إلى القائمة الثانية في حلقتنا اليوم وهي ألعاب الشوتر غير الزومبي طبعا سنبدأ بأشهر لعبة وهي بوبيوليشن 1 هذه اللعبة هي اللعبة الوحيدة باتل رويال الموجودة على أوكراس كوست وهي تستحق فعلا في هذه اللعبة هي تشبه لعبة بابجي حيث تنزل إلى اللعبة مع فريق والفريق الذي يدوم إلى آخر اللعبة يفوز بالمباراة طبعا في هذه اللعبة يمكنك أن تعالج صديقك يمكنك الطيران وهذا غير متوفر في ببجي يمكنك البناء بناء حوائط لكي تحمي نفسك بها يمكنك التسلق وهكذا هناك قدرات رهيبة تستطيع الاستحواز عليها عندما تلعب هذه اللعبة وتستطيع ترقية مستواك وفتح أسلحة جديدة وفتح وسائل حماية جديدة في هذه اللعبة أيضا تأكل موز أو مربات لزيادة طاقتك اللعبة الثانية في هذه القائمة هي لعبة هايبر داش هذه اللعبة غريبة جدا في ميكانيكية الحركة حيث تنزلق على سكك حديدية وتستطيع الكلام والتحدث مع ممثلي فريقك وهناك أكثر من عشر أنواع للعب توجد لعبة مثلا ديس ماتش هذه اللعبة لا يوجد لديك فريق هذه اللعبة لعبة قتل الذي يستمر للنهاية هو الفائز مثلا كلعبة الباتل رويال ولكنها مختلفة قليلا هناك مود البيلود وهذا ما أحبه في هذه اللعبة تستطيع أن تحرك سيارة أو عربة تستسير على قطبان يجب أن توصلها إلى مكانها والفريق الآخر يحاول منعك من إيصالها هذه اللعبة جميلة جدا أنصح الجميع بتحميلها اللعبة الثالثة لدينا في هذه القائمة هي لعبة أفتر ذفول هذه اللعبة لعبة جديدة على منصة الكويست تستطيع أن تعمل فريق مع ثلاثة أشخاص آخرين يعني الفريق يتكون من أربع أشخاص وتنزلون إلى منطقة مليئة بالوحوش وتقاتلون وتنجزون بعض المهمات المطلوبة منكم من خلال اللعبة اللعبة الرابعة في قائمتنا هذه هي لعبة كرايسيس فريجيت هذه اللعبة لعبة جميلة فيها تكون ضابط شرطة تحاول أن تنقذ شارع من عصابة قد احتلت تستطيع أن تقاتل وحدك أو تقاتل في فريق يتكون من شخصين أو ثلاثة أشخاص في هذه اللعبة إصدارين لعبة كرايسيس فريجيد رقم واحد ولعبة كرايسيس فريجيد رقم اثنان الإصدارين شبيهين جدا ببعضهما ولكن رقم اثنين له جرافيك أعلى 
جودة الصورة أفضل جودة الصوت أفضل فأنا أنصح بكراسيس فريجيد رقم اثنين القائمة التالية التي لدينا يا أخوان هي ألعاب الرعب غير الزومبي نبدأ بلعبة ريزيدنت إيفل 4 هذه اللعبة هي جوهرة ألعاب الأوكلاس كويست وبالمناسبة هذه اللعبة هي من إنتاج شركة أوكلاس نفسها في هذه اللعبة تعمل كعميل سري للمخابرات الأمريكية وتحاول إنقاذ ابنة الرئيس الأمريكي من الاختطاف تواجه في هذه اللعبة وحوشا مختلفة منها أناس متحولون ومنها وحوشا ضخمة تقاتلها وهذه اللعبة مرعبة جدا وجميلة جدا وجودة الصور فيها عالية جدا اللعبة الثانية في هذه القائمة هي لعبة لايز بينيس هذه اللعبة لعبة مرعبة بصورة لا تتخيلونها وأنا أفضلها جدا هذه اللعبة تشعر وكأنك في قصة مصورة عندما تقرأ القصص المصورة ستجد أنك فعلا داخل قصة مصورة جودة الصور فيها عالية جودة الصوت فيها عالية طريقة العمل داخل هذه اللعبة مختلفة جدا ستستمتعون بها جدا ولكن أنصحكم أن يكون أحد معكم في الغرفة حتى إذا أصيب أحد بأزمة قلبية لقدر الله من الرعب الذي سيراه ينقذك أحد وهكذا أنا أمزح حفظكم الله إن شاء الله اللعبة الثالثة في هذه القائمة هي لعبة Face Your Fears 2 هذه اللعبة حصلت على تقييم منخفض وأنا لا أعلم لماذا مع أنها جدا مرعبة أظن عند مقارنتها بالإصدار الأول منها والذي هو غير متاح لأوكلاس كويست يقارنها الناس بإصدار البي سي في آر وهذا ظلم لهذه اللعبة طبعا إمكانيات الكويست مختلفة جدا عن إمكانيات البي سي في آر فعندما نقارن هذه اللعبة بمثيلتها على البي سي في آر أظن هذا ظلم شديدا لهذه اللعبة هذه اللعبة مرعبة جدا وجميلة جدا وأنصحكم بتجربتها هي تواجه فيها مخاوفك من عناكب وثعابين وغربان طائشة وهكذا فأنصحكم بتجربتها لن تندمون بإذن الله اللعبة الرابعة على قائمتنا هذه هي لعبة أفتر لايف في هذه اللعبة تموت في الطبيعة وتبعث كشبح وتحاول حل لغز موتك لتعرف كيف تم قتلك هذه اللعبة أيضا مرعبة جدا تواجه فيها أشباح غريبة ووحوش غريبة وأنصحكم بتجربتها اللعبة الخامسة لدينا في هذه القائمة هي لعبة فايف نايتس أت فريدز هاوس هذه اللعبة لها جمهور كبير من المتابعين ولعبة جميلة جدا 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 هي تحاكي قصص الألعاب المرعبة كتشاكي وغيرها أنصحكم أيضا بتجربتها هي لعبة مرعبة وغريبة في طريقة التحكم وطريقة السير داخل البيت وهكذا القائمة التالية لدينا هي قائمة ألعاب الكوميديا الجماعية المضحكة في هذه الألعاب تدخل مع فريق وتتواجهون جميعكم داخل هذه الألعاب نبدأ بلعبة لوكو دوجو هذه اللعبة لعبة جميلة تستطيع أن تدخل مع فريق يتكون من ثلاثة لاعبين وأنت اللاعب الرابع لكنكم لن تتعاونون في هذه اللعبة ستتواجهون هذه اللعبة تحتوي على عدة ألعاب فرعية تقريبا حوالي 20 لعبة تتواجهون فيها واللاعب الذي يحقق أعلى سكور في كل لعبة يكون هو الفائز ولكن مليئة بالضحك اللعبة التالية على قائمتنا هي لعبة أكرون أتاك أوف سكويرلز في هذه اللعبة يدخل لاعب من خوزة لوكالاس كويست واللاعبون الآخرون يدخلون من الجوالات اللاعب الذي على الخوزة يحمل اللعبة من متجر الأوكلاس واللاعبون الذين هم على الجوالات يحملون اللعبة من متجر جوجل بلاي أو متجر أبل على جوالاتهم يكون اللاعب الذي يرتدي الخوزة عبارة عن شجرة له فروع وله وسائل دفاعية ولديه أربع جوازات ذهبية واللاعبون الذين يدخلون من الموبايلات أو الجوالات يكونون سناجب يحاولون سرقة هذا الجوز الذهبي والدخول به إلى بيتهم واللاعب الذي هو الشجرة الذي يرتدي الخوزة يحاول إيقافهم ولديه وسائل عديدة في الدفاع عن نفسه وقتل هذه السناجب في رأيي هذه أكثر لعبة ضحكت فيها أنا وأصحابي في جميع الألعاب التي لعبناها اللعبة الثالثة والأخيرة على قائمتنا هذه هي لعبة غوريلا تاك هذه اللعبة تكون فيها عبارة عن غوريلا مصابة ولديك غوريلات طبعا لاعبون آخرون هم غوريلات ولكنهم غير مصابين أنت تطاردهم حتى تنقل لهم هذا المرض واللاعب الذي تبقى إلى الآخر 
ولم يصب بهذا المرض ولم يستطيع أحد الإمساك به يكون هو الفائز في هذه اللعبة تكون غوريلا وتتحرك كغوريلا تتحرك هكذا تمسك الأرض وتحاول الحركة عليها كغوريلا هذه اللعبة طبعا ميكانيكية اللعب ممتعة جدا وستصدم من طريقة الحركة وكم ستضحك على نفسك وأنت تلعب هذه اللعبة سنتكلم عن الألعاب الجماعية الجادة لديك لعبة دينيس هذه اللعبة لعبة جديدة دينيس ذلاس سيتي هي تشبه الألعاب التي تعودنا على لعبها الام ام او ألعاب مثل سيلك رود في هذه اللعبة تحاول اصطياد بعض الوحوش والحصول على قرونهم ولباسهم وهكذا حتى تستطيع أن ترفع مستواك وطبعا لن ننسى في قائمتنا هذه لعبة ريك رومز هذه اللعبة أنا لا أعلم لماذا وضعتها في الألعاب الجادة ولكن هناك بعض الألعاب جادة فيها وهناك بعض الألعاب هزلية وكوميدية آه هذه اللعبة لعبة تواصل اجتماعي بالأساس ولكن تستطيع الدخول منها إلى بعض الألعاب لتلعبها جانبيا هناك لعبة بنت بولز التي تكون فيها في الفريق مثلا أحمر وتحاول أخذ أو سرقة علم الفريق الأزرق ووضعه لديك وهناك لعبة ليزر تاج ولعبة ثروفي وهناك الكثير جدا من الألعاب الداخلية في هذه اللعبة وستستمتعون بها جدا هناك لعبة في أرشات نفس الفكرة هذه لعبة تواصل اجتماعي تستطيع أن تحصل على أفاتار والدخول إلى هذا العالم وتتعرف بأصدقاء جدد وأيضا تستطيع الولوج إلى بعض الألعاب الجماعية لكي تلعبها مع أصدقائك ونذهب الآن إلى قائمة من أهم قوائم الألعاب على أوكولاس كويست وهي قائمة الألعاب الرياضية طبعا تاج الألعاب الرياضية على أوكولاس كويست هي لعبة ذثرل أو ذفاي وهذه اللعبة لعبة ملاكمة في هذه اللعبة تقاتل بعض الملاكمين وستشعر فعلا أنك تلاكم وستصاب بتعب شديد وإرهاق بعد هذه اللعبة طبعا توجد لعبة أخرى للملاكمة وهي كريت ولكني على الصراحة لا أحبها أشعر أنها لعبة سينمائية أكثر منها لعبة رياضية اللعبة الثانية في هذه القائمة هي قائمة روكت إن إكس في رأيي هذه اللعبة تشبه إلى حد ما لعبة الإسكواش ستجد كرة تطير وتحاول ضربها بمضرب وتضرب بعض المربعات لكي تزيلها لديك مهمة في هذه اللعبة تنجزها وستشعر بتعرق شديد وفقدان بعض الدهون ثم طبعا لدينا اللعبة الشهيرة وهي لعبة بيستول ويب هذه اللعبة ستشعر أنك في الغرب الأمريكي قد رجعت بالزمن إلى الوراء سنين طويلة في هذه اللعبة تقاتل بعض عصابات الغرب الأمريكي وهي لعبة أركيد يعني أنت تمشي داخل اللعبة طبعا لن تمشي أنت ستجد لعبة أصلا جسمك يمشي داخلها من إضغاء نفسه وتواجه بعض الوحوش وتحاول قتلها طبعا حركة الجسم هذه ستفقدك بعض الوزن وستجعلك تتعرق كثيرا ثم طبعا لدينا لعبة أورين وان سبورتس هذه اللعبة تحتوي على العديد من الرياضات الداخلية تستطيع اللعب أونلاين مع بعض الأشخاص وتستطيع اللعب لوحدك تحتوي على لعبة ملاكمة ولعبة تنس ولعبة تنس طاولة وهكذا لها لديها ألعاب كثيرة داخلية تستطيع الولوج إليها واللعب إما مع أصدقائك أو اللعب منفردا اللعبة التالية لدينا على هذه القائمة هي لعبة أو شيب في هذه اللعبة تأتي لك بلوكات قادمة إليك عليها أشكال يجب عليك تقليد هذه الأشكال والمرور من داخلها كأن تعمل هكذا كأن تفرد ذراعيك هكذا كأن تنزلهم إلى تحت وهكذا وطبعا لن ننسى على هذه القائمة اللعبة الشهيرة بيت سيبر في هذه اللعبة تأتي لك مكعبات عليها أسهم سهم ينزل لتحت سهم يتجه إلى اليمين سهم يتجه إلى اليسار وهكذا أنت لديك سيفين أحدهما لونه أحمر والآخر لونه أزرق يجب أن تضرب المكعب باللون السيف يعني إذا كان المكعب أزرق تضربه بالسيف الأزرق وإذا كان المكعب أحمر تضربه بالسيف الأحمر طبعا هناك ألوان أخرى ولكني أشرح الفكرة كل مكعب يوجد سهم يجب أن تضرب في اتجاه السهم وليس في أي اتجاه يعني يجب أن تضرب بلون المكعب واتجاه السهم طبعا لعبة جميلة جدا يوجد إيقاع في الخلفية تستمتع به وتستطيع خسارة الوزن بسهولة طبعا ننهي هذه القائمة بلعبة سبورتس سكرامبلز هذه اللعبة شبيهة جدا بلعبة أول وان سبورتس ولكن أيضا أشعر أنها سينمائية أكثر منها رياضية 
في هذه اللعبة الجميلة ستجد لعبة بيسبول وستجد لعبة تنس وستجد لعبة بولينج نأتي الآن إلى قائمة الأفلام التفاعلية معنى الأفلام التفاعلية أنك تكون شخصية من شخصيات الفيلم يجب عليك أن تفعل بعض الأشياء حتى تستمر القصة في التقدم نبدأ بفيلم مدريد نوار هذا الفيلم قصته جميلة يحكي عن قصة رومانسية تدور أحداثها في مدينة مدريد الإسبانية الفيلم الثاني هو فيلم بوني فايرز هذا الفيلم مضحك جدا تكون فيه أنت رائد فضاء تسقط على كوكب خارج المجموعة الشمسية ولديك مساعد آلي كوميدي جدا وتصادف بعض المخلوقات الغريبة على هذا الكوكب ولكن لا تخف هذا الفيلم كوميدي وليس للرعب ثم نأتي إلى الفيلم الثالث وهو فيلم Wolfs in the Wall في هذا الفيلم توجد طفلة صغيرة هي الوحيدة التي تراك أنت بالنسبة لباقي شخصيات الفيلم شبح وهذه الطفلة تشك أنه يوجد بعض الذئاب مختبئة في حوائط المنزل وأنت تساعدها على تقصي هذا الموضوع والوصول إلى الحقيقة وطبعا لن نمرر هذه القائمة دون أن نعرج على فيلم فيدر إمورتل هذا الفيلم لديه ثلاثة أجزاء في هذا الفيلم تواجه فيدر طبعا كلنا نعرفه من أفلام حرب النجوم وتحاول وقفه عن السيطرة على العالم في البداية هو يخدعك ويوهمك أنه شخص طيب ويريد الخير لهذا العالم فتساعده ولكنك تكتشف في الآخر أنه يريد السيطرة على العالم وتحاول إيقافه والآن نمر على قائمة تطبيقات السفر ورحلات سنبدأ بتطبيق وندر هذا التطبيق يشبه إلى حد ما جوجل ستريت فيو تستطيع منه الدخول إلى بعض الفنادق والأماكن السياحية الشهيرة وتستكشفها وتقرر إما أن تزورها على الطبيعة أو لا والتطبيق الآخر شبيه به جدا وهو تطبيق بلينكي ترافل نفس الفكرة تذهب إلى أماكن طبيعية وسياحية وتراها كأنك داخلها آخر تطبيق لدينا في هذه القائمة هو تطبيق بلو بلانت في هذا التطبيق ترى الأماكن السياحية الطبيعية فقط هو هذا التطبيق يهتم بالطبيعة فهذه أماكن جميلة تستطيع التعامل مع بعض الأحجار وبعض الأشياء داخل هذه الأماكن وتتفاعل معها وكأنك هناك وطبعا لدينا تطبيقات السينما المنزلية في هذه التطبيقات تحمل بعض الأفلام على خوزة أوكلاس كوست وتراها وكأنك داخل سينما طبعا سنبدأ بتطبيق بيج سكريم بيتا وهو أفضل تطبيق من هذا النوع موجود على الكوست في هذا التطبيق تستطيع عرض الأفلام لوكالي من خوزة الكوست على شاشة عملاقة وتستطيع أيضا اختيار السينما التي تريد أن تكون فيها في يوجد سينما في الشارع يوجد سينما رينيسانس توجد سينمات شهيرة جدا تستطيع الدخول إليها وكأنك في قاعة السينما هذا التطبيق يتميز أيضا أنه يوجد فيه مود مالتي بلاير بأن تكون أنت وعدة أشخاص داخل نفس السينما وتشاهدون نفس الفيلم في نفس الوقت وأيضا يوجد فيها أفلام تعرض داخل هذا التطبيق وأفلام تستطيع شراء تذكرتها إذا كان الفيلم يعرض بالفعل في سينمات العالم تستطيع شراء التذكرة والدخول وحضور الفيلم مباشرة ولكن طبعا لا توجد ترجمات إلا إلى الإنجليزية التطبيق الثاني لدينا ولكنه تطبيق أوفلاين ليس كمثل بيج سكرين بيتا أونلاين ولكنه أوفلاين وهو سكاي بوكس في هذا التطبيق أيضا تستطيع أن ترى الأفلام التي تخزنها لوكالي أو داخلي على خوزة الأوكلاس كويست وتستطيع رؤيتها داخل عدة بيئات سينمائية والآن نذهب إلى قائمة ألعاب الألغاز في هذه الألعاب ينشط عقلك جدا ستتفاعل مع اللعبة ستكون مبسوط جدا عندما تقوم بحل لغز اللعبة والانتقال إلى المستوى التالي طبعا نبدأ بتاج ألعاب الألغاز وهي لعبة I expect you to die 1 هذه اللعبة لعبة تكون فيها أنت عميلا سريا للمخابرات وتحاول إيقاف شخص يريد تدمير العالم تذهب إليه أينما ذهب وتحاول إفساد خططه طبعا لعبة جميلة جدا بيئتها جميلة جدا ستجعلك تنسى العالم الخارجي من حولك وتندمج بالكامل في حل اللغز ولكن يجب أن تركز في أي شيء حولك لأنك قد تجد الإجابة في أي مكان في البيئة المحيطة اللعبة الثانية لدينا هنا هي لعبة ذروم هذه اللعبة تكون محقق تحاول حل بعض ألغاز المقابر الفرعونية وطبعا لن ننسى لعبة ريد ماتر في هذه اللعبة تكون على كوكب آخر ولديك أذرع آلية وتحاول حل بعض الألغاز لكي تصل إلى الأرض مرة أخرى ولدينا أيضا لعبة فيشرمان تيل 
هذه اللعبة أيضا لعبة ألغاز جميلة جدا ألغازها صعبة جدا ستنشط تفكيرك وعقلك وستشعر وكأنك في هذه البيئة فعلا ولديك منظورين هذه اللعبة أيضا غريبة لديك منظورين منظور من أعلى تكون فيه البيئة صغيرة جدا ومنظور تكون فيه داخل البيئة لتحاول حل اللغز ولن تستطيع حل أي لغز إلا إذا نظرت من كل منظور وننهي قائمتنا بلعبة I expect you to die 2 هذه اللعبة شبيهة جدا ب I expect you to die 1 التي قمنا بشرحها مسبقا ولكني بصراحة لم أحب هذا الإصدار كما أحببت الإصدار الأول هذا الإصدار أيضا جميل ولكنه ليس بجودة الإصدار الأول ثم نمر على آخر قائمة لدينا اليوم وهي ألعاب الفضاء وسنبدأ بلعبة إيكو في آر هذه اللعبة أيضا لعبة مجانية تكون فيها في فريق وتتذكر قرص الشاطئ الذي كنا نرميه لبعضنا على الشاطئ يكون في اللعبة فريقين كل فريق يتكون من أربع أشخاص وكل فريق لديه مرمى ويحاول الفريق الآخر تسديد هذا القرص داخل المرمى ولكن هذه اللعبة تتميز بأنها لا يوجد فيها جاذبية أي أنك تحلق في الهواء وإذا أردت أن تأخذ القرص من أحد يجب عليك أن تلكمه في وجهه هذه اللعبة مضحكة جدا أيضا ولعبة جماعية وتستطيع التعرف فيها على أصدقاء جدد كثيرون جدا 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 وهذه اللعبة مجانية بالكامل وأنا أستغرب كيف لها للعبة بهذه الضخامة أن تكون مجانية ولكن هذا هو الواقع تستطيعون تحميلها ولعبها وأختم بلعبة أبولو في هذه اللعبة تستطيع أن تعاصر رحلة أبولو إلى الفضاء وتستطيع عيش تجربة أبولو كاملة من حيث المزايا والأخطاء التي حصلت في هذه المهمة خلاص؟ أمال حضرتك فاكر إيه يا والآن وفي الختام إخواني في الله أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الحلقة وأذكركم مرة أخرى أننا نشترك في حملة الدكتور إياد قنيبي لا تمزح بآيات القرآن لا تمزح بأسماء الملائكة لا تمزح بأسماء الرسل والأنبياء ولا تنسوني مجددا من ضغط زر الاشتراك في القناة وضغط زر الجرس وتفعيله على أول حتى يصلك مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هابي كويستينج